2018 সেকেন্ড কোয়ার্টারে Asus এনেছিল তাদের মিড রেঞ্জের ডিভাইস Zenfone Max Pro M1 সেটি অন্যান্য ব্র্যান্ডগুলোর সাথে তেমন একটা সুবিধা করতে না পারলেও এর সিকোয়েল হিসেবে 2018 শেষের দিকে তারা বাজারে এনেছে Zenfone Max Pro M2 with some upgrade Hey what's up guys it's Johnny from Tech for Geek and this is the full review of Asus Zenfone Max Pro M2 আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর পাশের বেল আইকনে অবশ্যই ক্লিক করবেন আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোর রেগুলার আপডেটস পাওয়ার জন্য আর অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে চাই এ টু এস টেকনোলজিকে এই ভিডিওটি স্পন্সর করার জন্য এই ডিভাইস সহ যে কোনো ডিভাইস মার্কেটের সব থেকে কম প্রাইসে কেনার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন তাদের সাথে তাদের অনলাইন এবং অফলাইন শপের অ্যাড্রেস থাকছে বিস্তারিত আমার ডিসক্রিপশন বক্সে বক্সটি খুললেই দেখা মিলবে একটি এনভেলপ যাতে থাকছে একটি ট্রান্সপারেন্ট ব্যাক কাভার একটি সিমি জেক্টর পিন আর কিছু আননেসেসারি পেপারস তার নিচে থাকছে ডিভাইসটি বক্সে আরও থাকছে একটি রেগুলার চার্জিং অ্যাডাপ্টার আর একটি মাইক্রো ইউএসবি চার্জিং ক্যাবল বক্সে গত বছরের মতো কোনো ইয়ারফোন অথবা কোনো ডক থাকছে না এইবার ফোনটির বিল্ড কোয়ালিটিতে কিছুটা চেঞ্জ আনা হয়েছে পূর্ববর্তী বছরের এম ওয়ান থেকে সামনের দিকে থাকছে নচ ডিসপ্লে আর পেছনে থাকছে মেটালের বদলে পলি কার্বোনেটের গ্লসি ফিনিশ ইয়াস নো গ্লাস অনলি প্লাস্টিক ইজ রিয়েল আর অ্যাজ ইউজুয়াল যা বলে থাকি প্লাস্টিকে গ্লাসের থেকে স্ক্র্যাচ বেশি পড়ে সো বক্সে প্রোভাইড করা ব্যাক কাভার অবশ্যই ইউজ করতে হবে ব্যাক প্যানেল কার্ভ থাকায় বেশ কমফোর্টেবলি হ্যান্ডেল করা যাচ্ছিল ডিভাইসটি তাছাড়া রিয়েল ক্যামেরার পজিশনিং করা হয়েছে এবার ভার্টিক্যালি ফোনটি ডান সাইডে থাকছে ভলিউম রকার অ্যান্ড পাওয়ার বাটন যেগুলো বেশ টেকটাইল অ্যান্ড রেসপন্সিভ ছিল আর বাম সাইডে থাকছে ডুয়েল সিম স্লট অ্যান্ড আ মাইক্রো এসডি এক্সপানশন স্লট যেখানে আপ টু পাঁচশো বারো জিবি পর্যন্ত এক্সটার্নাল মেমোরি কার্ড ইউজ করা যাবে উপরের দিকে থাকছে সেকেন্ডারি নয়েস ক্যান্সেলেশন মাইক আর নিচে থাকছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার ইয়ারফোন জ্যাক স্পিকার আর অতি প্রাচীন মাইক্রো ইউএসবি চার্জিং পোর্ট পেছনের দিকে থাকছে ডুয়েল ক্যামেরা সেট আপ অ্যান্ড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটি স্লো না হলেও এর ট্রানজিশন স্লো ছিল সো আনলক হতে একটু ডিলে করে আর এর টু ডি ফেস আনলকও সেম এই বাজেটে অন্যান্য ডিভাইস থেকে একটু স্লো লেগেছে আমার কাছে অ্যান্ড ইয়াস ফোনের স্ক্রিন প্রোটেকশনের জন্য এই সু জেনফোন ম্যাক্স প্রো এম টুতে ইউজ করা হয়েছে লেটেস্ট গোরিলা গ্লাস সিক্স যা বেশ ইম্প্রেসিভ লেগেছে এই বাজেটে তবুও গ্লাস ইজ গ্লাস সো স্ক্র্যাচ পড়তে পারে তাই অবশ্যই একটি স্ক্রিন প্রোটেক্টর ইউজ করার পরামর্শ থাকলো ওভারঅল বলা যায় এর আউটলুক গত বছরের ম্যাক্স প্রো এম ওয়ান থেকে তুলনামূলক সুন্দর হলেও বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকে কিছুটা কম্প্রোমাইজ করা হয়েছে এর প্লাস্টিক বিল্ডের কারণে এই ডিভাইসের ডিসপ্লে এই বাজেটে ছিল বেশ ভালো নাইনটিন বাই নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিও সিক্স ইঞ্চ এই আইপিএস ডিসপ্লেটির রেজলেশন ছিল থাউজেন্ড এইটি বাই পিক্সেল এবং পিক্সেল ডেন্সিটি ছিল চারশো পিপিআই এটি যথেষ্ট কালারফুল অ্যান্ড ওয়েল স্যাচুরেটেড আর সাইড ভিউইং অ্যাঙ্গেলও ছিল বেশ ভালো কালার শিফট হচ্ছিল না আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন যে ডিসপ্লেতে একটি নচ রয়েছে তবে সেটিংস থেকে এই নচ হাইড করার কোনো অপশনই পাইনি সো যারা নচ হেটার তাদের জন্য এটি একটি ডিল ব্রেকারও বলা যায় কিন্তু ওভারঅল বলা যায় এই বাজেটে এই ডিসপ্লেটি ছিল বেশ ডিসেন্ট এই ডিভাইসের প্রসেসর হিসাবে ইউজ করা হয়েছে স্ন্যাপড্রাগন সিক্স সিক্সটি যাতে জিপিও থাকছে অ্যাড্রেনা ফাইভ টুয়েলভ তবে এই ডিভাইসের স্ন্যাপড্রাগন সিক্স সিক্সটি প্রসেসরকে কিছুটা আন্ডার ক্লক করে ওয়ান পয়েন্ট নাইন গিগা হার্টসে আনা হয়েছে যেমনটি করা হয়েছিল রিয়েলমি টু প্রোতে সো পারফরমেন্স স্লাইটলি ড্রপ করলেও ব্যাটারি ব্যাক কিছুটা বেশি পাওয়া যাবে এই ডিভাইসটি আন টু টুতে স্কোর করেছে এক লাখ ত্রিশ হাজার ষোলো এবং গিগ বেঞ্চে সিঙ্গেল করে এটি স্কোর করেছে চোদ্দোশো ছেষট্টি এবং মাল্টি করে স্কোর করেছে পাঁচ হাজার চারশো বাইশ পাবজি ডিফল্টভাবে মিডিয়াম সেটিংসে স্মুথলি খেলা যাচ্ছিল অ্যান্ড হাই সেটিংসে খেললেও কন্টিনিউস না হলেও মাঝে মধ্যে কিছুটা ফ্রেম রেট ড্রপ করছিল তবে অ্যাসফল্ট নাইন এবং ডেট ট্রিগার টু এই দুটি গেমস বেশ ভালোভাবেই খেলা যাচ্ছিল হাই সেটিংসে এই ডিভাইসে ইউজ করা হয়েছে স্টক অ্যান্ড্রয়েড এইট পয়েন্ট ওয়ান ওরিও অ্যান্ড আমার বিগ ফ্যান অফ স্টক রম এই সুস বলেছে এই ডিভাইসের অ্যান্ড্রয়েড পাই অথবা অ্যান্ড্রয়েড নাইন পয়েন্ট জিরো আপডেট এসে যাবে সামনের জানুয়ারিতেই দ্য ইউআই ওয়াজ বাটার স্মুথ নো ল্যাগ নো হ্যাং আকাজের কোনো ব্লোটারও থাকছে না এতে সো যারা স্টক লাভার তাদের জন্য এটি হ্যাভেন ম্যাক্স প্রো এম টু রিয়েলে থাকছে ডুয়েল ক্যামেরা সেট আপ যার প্রাইমারি সেন্সর বারো মেগা পিক্সেলের এবং এর অ্যাপারচার এফ ওয়ান পয়েন্ট এইট আর সেকেন্ডারি ডেপ সেন্সরটি পাঁচ মেগা পিক্সেলের যার অ্যাপারচার এফ টু পয়েন্ট ফোর ডেলাইটে তোলা ছবিগুলোর কালার কন্ট্রাস্ট অ্যান্ড স্যাচুরেশন ঠিকঠাক থাকলেও ডিটেলস একটু কম মনে হয়েছে
রিয়ারের পোর্ট্রেট মোডে তোলা ছবিগুলোর এজ ঠিকঠাক থাকলেও তবে দেখতে কিছুটা আর্টিফিশিয়াল লাগছিল আর এই ডিভাইসের ফ্রন্টে থাকছে থার্টিন মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা যার অ্যাপারচার এফ টু পয়েন্ট জিরো ডেলাইটে ফ্রন্ট ক্যাম দিয়ে তোলা ছবিগুলোর কালার ঠিকঠাক ছিল অ্যান্ড ডিটেলসও ছিল ডিসেন্ট তবে লো লাইটের শার্টের স্পিড স্লো হয়ে যাচ্ছিল যার ফলে ব্লারি আর শেকি ফটো পাওয়া যাচ্ছিল কালার ঠিকঠাক থাকলেও ছবিগুলো কেমন যেন সফট হয়ে যাচ্ছিল অ্যান্ড নয়েজ দেখা যাচ্ছিল প্রচুর এই ডিভাইসের ফ্রন্ট ক্যামেরাতে আপাতত কোনো পোর্ট্রেট মুড থাকছে না তবে এই সুস জানিয়েছে নেক্সট আপডেটে এই ফিচারটি অ্যাড করা হবে এই ডিভাইসের রিয়ার ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করা যাবে আপ টু ফোর কে থার্টি এফপিএসে তবে ফোর কেতে ইআইএস কাজ করবে না শুধু থাউজেন্ড এইটি পিতেই ইআইএস কাজ করবে আর এর ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে ম্যাক্সিমাম থাউজেন্ড এইটি পি থার্টি এফপিএসে ভিডিও করা যাবে Hey what's up guys it's Johnny from Take for Geek and this is Asus Zenfone Max Pro M2's front camera so here I'm on my rooftop with my little brother say hi hi okay so basically he's a gamer and he don't want to be a youtuber like me and I have to do all my work alone he don't help me in making these videos আমি এর থেকে স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি হেভি ইউসেজে প্রায় আট ঘন্টার মতো আর নর্মাল ইউসেজে এক থেকে দেড় দিন পার করে দেওয়া যাবে আরামসে তবে এই ডিভাইস টি কোনো ফাস্ট চার্জ সাপোর্ট করে না যা একটু ড্রব্যাক মনে হয়েছে আমার কাছে ফোনটি ফুল চার্জ হতে সময় নেয় তিন ঘন্টার থেকে কিছুটা কম সো ব্যাটারি যাদের মেন প্রায়োরিটি তাদের জন্য এটি একটি মাস্ট হ্যাভ ডিভাইস তো বিশ হাজার টাকা এই ডিভাইসটি নেওয়া কতটুকু যৌক্তিক আমি বলবো এই বাজেটে এর থেকে ভালো ক্যামেরা ফোন থাকলেও সেগুলো থেকে ম্যাক্স প্রো এম টু এর পারফরমেন্স আউটলুক এর ব্যাটারি ব্যাক আপ স্টক রোম এবং এর ডিসপ্লে প্রোটেকশনের কারণে এটি অনেকটা এগিয়ে থাকবে সো ইয়াস ইট গট মাই রেকমেন্ডেশন ইন দিস প্রাইস রেঞ্জ সো যাদের এই বাজেটে ভালো পারফরমেন্সের পাশাপাশি সেই লেভেলের ব্যাটারি ব্যাক প্রয়োজন আর যাদের স্টক লাভার তাদের জন্য এটি একটি পারফেক্ট ডিভাইস তো কেমন লাগলো এই সু জেনফোন ম্যাক্স প্রো এম টু এর রিভিউ আশা করি কমেন্ট বক্সে আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আজকে বিদায় নিচ্ছি এখান থেকেই দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো এপিসোডে নতুন কোনো গ্যাজেট রিভিউ নিয়ে ততদিন পর্যন্ত আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন ইটস ইউর হোস্ট নুরুনবী জনি সাইনিং আউট অ্যান্ড ফিস